写的什么东西？错别字连篇，对不起。怎么实习的？我实习的时候写的东西比你强多了。赶快重写。小王，干什么去了？你和罗英子疯了是吧？我现在管不了你们了，你们俩另谋高就。韩主任，您先消消气儿，我们找到了。找到什么了？找到了。王大福没杀人，他不可能杀人。他那个时候在郊外，离他租住的房子有几十公里呢。他说的唢呐和翻斗车，我们都找到了。跟我来。有您这样的客户，是我们的荣幸。哎，咱们之间也不用说这个，这就是一单生意。哎，瞧你说的起。哎呦，朱老板。妹子，咱这缘分不浅呀！周老板真是不好意思，还麻烦您再跑回来一趟。小李啊，哎，要不你先出去，我呢跟周老板，我们还有点事儿，单独聊两句。姐，这个让你出去你就出去，你那个中介费一分都不会少给你的啊！好嘞，哥姐你们聊聊啊。怎么着，妹子，真要卖房子？您刚才也知道，中介跟您说了，这房子挂牌六百六，我六百二卖给您，中介费您出。六百六到六百二啊，四十万没了。妹子，你这房子有多大事儿啊？没有，这房子呀、啊，没死过人，也没闹过鬼。可能您到时候那个腾房的时候，可能会有点费劲。怎么费劲？他不是跑了吗？但他那爸妈还在里边住着呢。房产证是你的吧？产权没问题吧？这您放心，这房子是属于我个人的婚前财产，一点纠纷都没有。哎呀，这对别人来说吧，可能难点。对你哥我来说，这都不叫事儿。哥，您真干脆。那那个，我还有一件事儿。您说。嗯，就这个，咱六百二卖了以后，我不是给您八十吗？还有五百四，对吧？这五百四呢，我想要现金。现金？我哪儿给你弄那么多现金去啊？哥，您这就谦虚了啊！就以您这实力，您这生意，五百四十万现金，对您来说不是事儿吧？不是，妹子，就我帮你弄来了。嗯。你一个小女孩，你拿这么多现金，不怕人抢你啊？哎呀，哥，这您也懂。他既然能从您这儿借，那就说明他肯定也在别地儿借了，对吧？那对我来说呢，存进去，不如拿在手里。哥就愿意跟聪明人打交道，好妹子，让了我四十万。这么着，我那不八十万吗？我就要六十万本金，二十万我不要。不不不。我说刚才这些啊，我可不是让您可怜我的，咱该多少就是多少，您都不给我滚那些利息了，对吧？已经算是给我帮大忙了。懂事儿。哎，哥，我还有一件事。不是妹子，你一共有多少事儿，你都说出来。您不是认识人多吗？您帮我打听打听，他在外面到底是借了多少钱？您总结一下啊，三件。第一要现金，啊，第二把那两个老家伙弄出去，第三查查那狗东西欠了多少债。对，就这三件事儿，大哥真的是麻烦你了。但是那第二件事儿，毕竟是俩老人，咱别玩悬的啊，就给人好好的给人请出去就行了。哎呀，这你放心，哥守法公民，有办法。谢谢哥了，走走走走走。啊，不是哥，咱先把这个布给过了。啊，咱们这布上过什么布？回头再说。一会儿拿回钱来啊，你先藏起来，保不齐这两天别的债主就上门催债了。那你钱能走了，那你不白弄吗？哥，要不说您实在呢？哎，您就不怕我有什么遗留的家族习惯，到时候再卷这些钱跑了不认账啊？<笑>你跑了试试。喂啊。
大哥。都在这儿呢啊，放后备箱。谢谢哥，哎，我来吧。让他们弄就完了。不用我，你过来吧，过来吧。闲着事不让他们弄。六百六啊，一分不少啊。啊，大哥，咱们不是说好的吗？六百二卖的。妹呀、啊，操这么大难呢啊！钱上都没含糊，到那边去。哥能含糊吗？中介跟我说六百六，就六百六。谢谢周老板。我跟你说啊，你这妹子我认了啊。让他两个人给你压车，给你回去。哎，不用周老板，我这个开车这出门一脚油就到家了。行，中途别停车啊。啊，那那个，等我回来咱就办那个过户手续去啊。嗨，去哥那儿喝茶就完了。哎，周老板走了啊。喂，兰兰，我现在要回趟岭南，路上需要个伴儿，你你能陪姐一趟吗谁呀、啊？大半夜的！哎，来了来了！谁呀、啊？妈，我英子。哎呦，英子呀！哎呦，英子！哎呦，你怎么这个时候回来呀？哎呀，妈，这是兰兰哦，小阿姨啊、哦，你好你好，给我一起回来了，快快进来。哎，兰兰，我给你脱鞋。好。哎呀，不用换了，老罗。哦，快！你宝贝闺女回来了。我听着就是英子的声音，怎么也不打个电话提前说一声啊？给你个惊喜呗，妈。兰兰陪我赶了一路，还没吃晚饭呢。您给她下碗面条吃。哎哎，二姐，我不饿，走吧，姑娘。来，咱们先喝点水啊。有什么事？我没事就不能回家来看你们呀？那当然好。来，爸，这有两个箱子，您帮我放到屋里去。哎，哎呦，这你这么重啊？是。这什么东西啊，这么重啊？钱。钱啊、嗯！这不是刘梦云开公司嘛，平时啊、哦、就经常要取一些现金出来，这样他不是在这边也有业务吗？到时候谈生意时候就可以用了。英子，英子，哎，你们不会做什么违法的事吧？我是您闺女，您还不了解啊？我能做什么违法的事儿？没事儿啊，真没事儿啊。行，我跟你说实话，他啊，公司出了一些小问题。就说取出一些现金，别未来万一出了什么事儿，手头上没钱。就这样。刘明的生意出了什么问题了？具体是什么问题我也不清楚，但我想，应该不是什么大事儿。哈，你也知道，他公司的事儿我从来也都不过问。他说让我取回来，那我就给他送回来呗。英子。我这不是背着你婆婆说她的坏话吗？你们这个家坏就坏在她手里头。你说刘明是做生意的料吗？啊，在机关上班好好的，非要逼着他下海做生意，啊，结果怎么样了？哎，你婆婆在岭南做生意也赔得一塌糊涂，追债追的到处躲着。哎，有一次，躲得我们家好几天都不敢出门。当时我就想提醒你。可是，怕影响你的婆媳关系，就没说。刘明的孩子没有主见。
你得常常的提醒他。您放心吧，爸，我会提醒他的。这两箱钱我就放床底了。那到时候那个打扫卫生的阿姨来的时候，你可千万别让他扫床底啊。嗯，好，那你等着。嗯。哎，你这是干什么呀？来来来来，我来我来。这是说，干嘛呀？你说，你不让他打扫卫生，那不是他生疑吗？哎，把这个书啊往里一推。是不是？我来买，明天别弄了。嗯，来，也不知道合不合你口味。哎呦，你慢点去，别烫着。袁生阿姨，您做饭可太好吃了。这闺女真会说话。嗯、呃，叫兰兰是吧？啊啊。你在英子那儿干呢？对，但我也刚去，没太久。哟，现在这年轻人真是的，也没孩子，还要人帮忙。我姐反正一个人，然后就叫我过去做个伴儿。啊？他怎么是一个人呢？那刘明呢？我姐没跟您说呀。说什么呀？行吧，那这箱我还给带回去，我就先回家了啊。啊，这么着急啊？你真的没什么事儿吧？爸，您就放心吧，我真没什么事儿。主要是明天我还要一早上班呢，我要到不了，领导该说我呢。钱的事儿，小阿姨不知道吧？她不知道，我没跟她说。那就好，我们虽然不能把人看得太坏。也不必刻意去考验他的人性，做得对。爸，走了啊。妈，我走了啊。哎，兰兰呢？吃完了，下头等你呢。哦，那我先走了，妈。英子，啊，你和刘明到底出什么事儿了？没有啊，日子过得挺好的。你别瞒我，我刚才打电话了。刘明的电话是空号，我给他妈打电话，他妈说你已经不是他们家的儿媳妇了，让我们以后不要再跟他们联系。英子，你和刘明到底怎么了？啊？没有，我就和婆婆闹别扭了，我先走了啊！站住！你把我和你爸当傻瓜吗？你这大半夜一回来，我就觉得有事儿。你什么事儿也不能瞒着父母啊！我和刘明儿完了，完了是啥意思？跑了？他把你的全部财产就这么卷跑了？所以我才把我身上能变现的，说赶紧都变现了，带到咱家来。你，那他还回来吗？妈，想什么呢？你说就算他回来了，您还能让我跟他一起过吗？我现在是已经起诉要跟他离婚了。对不起啊，我觉得我最对不起就是你们俩。我当初答应你们要好好过日子的，没做到。真没有想到，刘明。会是这样的人？你以为他是哪样的人？他那样的爸妈能教育出什么好孩子？你苦了我们家银子。哎呦妈，您看看您，我好不容易缓过来了，您这一哭，哎，我不是好好活着呢吗？我得找他们家去。妈妈,妈，别去了。这件事儿，从我心里面已经过去了。以后他们家的事儿，在咱们家里。别再提了，行吗？哎，哎哎，英子说的也对，你看，他这不是挺坚强的？塞翁失马，焉知非福？刘明，如果是这样的人，他今天不跑，明天也会跑。哎，你工作上还算顺利吗？挺顺利的，反正万事开头难嘛
，我觉得还行。行什么呀？你刚当律师，能有什么收入？还要养个小阿姨。老罗，咱们家那钱也用不上，你给英子打卡上。妈，爸不行啊，爸不许给我打钱。妈，我能撑下去，我能行。其实最困难的时候已经都过去了。英子说不打就不打，不过英子你记住啊，你什么时候有困难，哎，你就跟我们说，哎，这里是你的家。记住。你说这大晚上的，你非要走夜路吗？没办法，爸，我这刚到律所。后天就有个案子开庭了，我辩护词还没写好呢，我必须赶回去。哎呀，那你就赶快上路吧，啊，路上注意安全。兰兰，你看你在英子最难的时候能陪在她身边，阿姨就把你当亲闺女了，这个拿着。哎，阿姨，这我不能收。哦，这不行，这不行，这不行。那就是嫌少了。不是，兰兰，拿着吧，一片心意。拿着。你们不知道兰兰帮了我大忙了。刘明走的时候，他把我自己那房子的房产本偷偷放他父母家了，还是人兰兰给我拿出来的。哟，而且吧，兰兰原来在他们家一个月挣六千，现在在我这儿一个月才挣三千。那三千我们替他补上。回头啊，你把兰兰的卡号告诉我，每个月我给你打过去。爸，不用。爸，这您就不用担心了，我跟兰兰都已经说好了，等我之后赚钱了。我就给他补上，放心吧。这你就不用犟了，你不在我们身边，兰兰是带我们照顾你，所以啊，我们也得感谢你啊，兰兰。兰兰，阿姨以后会好好谢谢你的。那谢谢阿姨叔叔。<笑>那爸妈，我们就先走了。嗯，快。行，叔阿姨再见啊。好，再见，再见。英子。爸。你虽然是个实习律师，但也算是法律人了。你要记住，任何时候都要用法律来保护自己。爸，我记住了，您别忘了，我可是法学教授的女儿。爸妈，你回去休息吧，我走了啊。嗯。路上注意啊。爸妈，走了啊。姐，嗯，对不起啊，我说漏嘴了，我不知道大伯大妈不知道这个事儿。没关系，他们早晚都会知道。我爸妈呀，原来特别疼刘敏。这好人，没良心。主要这是我和刘敏的事儿，你说他们家里人何苦非要在我父母心上扎一刀？这老太婆本来就不是什么好东西，就是姐你这么好的人，还这么恨你。他妈呀，打一开始就不喜欢我。哎呦，可算是到了，太不容易了，这一。哎，谢谢。姐，你饿不饿？我给你弄点吃的。啊，我不吃了。哎，你要是累了，你也赶紧补一觉吧。啊身体有点不舒服，我想请个假，今天就不上班了。你能帮我跟韩主任说一声吗？哦，我昨天给你打电话，你没接。韩主任带我去找那两个人取过证了，一切都挺顺利的。嗯，他们都已经答应帮着出庭作证了。你那边辩护词写好了吗
。喊主人的意思是，如果不行就他自己来。呃，不不，别啊，我我还是想自己写啊。我那个两个证人都有了，我辩护词好写。哎，没事，我给韩主任打电话吧。嗯，好的好的。嗯，拜拜。哎，再见。哎。小罗，昨天取证的时候你跑哪儿去了？秋华到处都找不到你。我这个我这个身体有点不舒服。身体不舒服？啊，健康第一，健康第一。那你在家好好休息，辩护词我自己来写。别别别别别，朱汉主任，那个还是我写吧。啊，我我我在家写行吗？今天下午我写完了我就交给您。嗯、啊，韩主任再见啊，我我去干活去了。疯了呀！最后一哆嗦，让你写。嗯、啊，辩护词。哎呦，哎。秋华，我进来。韩主任，有事儿吗？进来。呃，方律刚才打电话找我，让我去报个表。让你进来，把门关上。我有事儿，又不会吃了你。秋华，嗯，明天开庭的时候你跟我去。不是罗英子吗？那个罗英子事太多，我怕她在法庭上有多余的动作，反倒添乱。再说了，你的事儿，我一直想着呢。这个案子，再加上你跟我做的其他几个案子，金宁保证你转职业，明白我的意思吗？嗯，那我怎么跟罗英子解释啊？我要不要跟她打个招呼，通知她一下？不用，她不是病了吗？正好，我给她放几天假，不要通知她，去法院申请办理律师变更手续。好嘞，嗯，韩主任，那个证人出庭的事儿要不要提前通知检方？不要。那不会说我们搞证据偷袭吗？富贵险中求，这个法官的性格我了解，出现了这么重要的证据，他一定会同意的。哎，对了，你给我通知几家媒体，明天开庭的时候让他们到场。请媒体。合适吗？合适，有什么不合适的？秋华，我告诉你，咱们作案就要有意图。这个案子咱们不挣钱，图不了钱，再不能图个名，我们做它干什么？好嘞
哎呀，我睡了这么久，你怎么没叫我呀？我叫你了，我敲了半天门，你也没应啊。我估计你也是太累了。饭做好了，快吃饭。哎，我不吃了，你吃吧，我还忙工作。你多少吃一口吧。啊，饭都不吃了。记忆里许多事情有过去，过去，我们多有默契。失去的所有人里，最怀念自己。宗上，被告人王大福有可靠的、不容置疑的不在场证明，在案发时间，他们在什么地方？沉默来听，错过的我没多说一句。曾经我用。哎，韩主任，哎，那个，抱歉啊，这么晚打扰您。那个是这样，我白天的时候有点事儿，所以这个辩护词啊刚刚写好，啊我已经发到您邮箱了，麻烦您看一下啊。哎，好，再见。嗯。肯望法庭查清事实真相，还被告王大福以清白。哎呀，真是。姐，今儿真精神。吃早饭吧。不吃了，我去上班去了。啊。姐，姐，嗯，三，顾着。哎呦，杨姐今天下班回来，你就可以改口了，叫我罗律师。行，等你啊。罗英子嫂，啊、哦、嫂。罗英子，我听说你找到了关键证据，你可真厉害。还好吧，这个证据确实不好找，主要也是我运气好。下次要再有重案子，带着我一起呗。奇怪，这陶正律师那没案子吗？不都光你给他们就带来好多案子。等你有空了，你一定要跟我说说，你到底是怎么找到那些证据的？行。那我先回办公室了啊！好，等你发我微信啊！啊，小心。拜拜，拜拜。早。这一夜的电话，打通电脑。早，小姐。还有三分钟吧。早。你看，早，小姐。很忙吧？早。啊。哟，叔叔来了。哎，来了。小三儿，你可谢谢我吧？韩主任，师傅，背着呢。啊。嗯，我刚刚做完。你怎么还不来呀、啊？等韩主任的吧。对呀、啊。开庭去了。不是，他说了今天八点半一起出发呢。这话真信啊！徒弟干活，出风头的时候师傅得自个儿上啊。他跟琼花八点就走了。慢点啊，英子。谢谢你啊，粉嫂。还嫩呢。哎，陈律师。
，奇怪吧？干嘛？没事，没来、啊，练怂了吧？没气，你陪我来这一趟。审判长，王大福故意杀人一案，一切准备就绪，可以开庭。走啊！王大福故意杀人案现在开庭。被告人王大福因犯第一百九十五条第三款故意杀人罪，应承担非法剥夺他人生命的刑事责任。用具证人刘某证实，案发当日，那天他正参加完邻村的一个葬礼回来，回来时由于主家多给了点钱，他还用唢呐吹了一首，就是我的当事人听到的那首歌，《台花轿》。当时是下午四点多，两个证人都可以证明我的当事人王大福在案发当时根本没有时间，也绝无可能出现在案发现场。通过对证人证言的分析，发现秦爱莲被杀时，具有确凿的证据证明我的当事人王大福有不在场证据。综上所述，在案发时间，他人在六十公里以外，没有条件实施本案所指控的杀人行为，因此，王大福无罪。肯望法庭查清事实真相，还被告人王大福以清白。感谢审判长、审判员、辩护人、律师韩之通、实习律师邱华。好的，姐。鉴于案情重大，本庭允许证人出庭作证。麻烦。你。证人，去年的某一天，你说在路边修车碰到了被告，你们素昧平生，也从来没有见过。一年前和陌生人说了几句话，你就牢牢记住了时间，你能解释一下吗？其实时间我也没有记得那么牢，恰巧那天我那个车啊出了点毛病，我在外边修车耽误了将近两个小时，回去我得说明情况，就在出勤簿上记了一下，这日期就是在出勤簿上查到的，不会错。那你们聊了有多久？没多久，当时我在车底下修车，哎，师傅师傅，帮我忙呗，帮我递一下那边那个扳手，是这个吗？对，就是这个，谢谢啊。后来我从车底下钻出来，我们就换了一根烟抽，也就是一根烟的功夫。在一年前，你和陌生人聊了一根烟的功夫，你就敢肯定就是坐在被告席上这个人吗？你对自己的记忆力就这么肯定吗？他脸上的这个地方长了一个痦子，我记得很清楚。而且他这人说话挺逗的，大哥，你这脸上是咋回事啊？这是谁挠的啊？啊，我这是纹纹身没纹好。<笑>您这还挺逗的。<笑>当时他给我打火点烟的时候啊，用的是左手
，我记得他左手这个大拇指啊是个灰指甲，就因为这个我都不想接他给我递的那个烟。你看看他那个左手是不是灰指甲？如果是灰指甲，那肯定就是他了。肃静，保持法庭秩序，请证人退庭。审判长，鉴于本案件出现新的证据，需要补充侦查，建议暂时休庭。鉴于本案出现的重大变化，本庭暂时休庭。休庭。徐律师，这啥意思？他们是说我妹子不是他杀的啊？现在呢是休庭，这案子没判完呢啊！这咋和当初你们俩说的不一样了呢？是啊，说你们俩先回去，我带呢陈律师见见法官去，好吧？嗯嗯。哎，徐律师，那一定给法官讲，我妹子不能白死呀！一定一定啊，大嫂，放心啊，拜托了。哎哎呀，一定。下回开庭，王大福一定被判无罪，这两口子你怎么交代？判无罪，一审代理就结束了。这两万块钱挣的容易吗？咱还剩一万四，你俩乘两千八，马路给你。好嘞。嗯。哎，我说大哥，啊，你指挥价钱成熟啊？现在是凶手没了，这民事赔偿部分也没要回来，你再让两口子舍两万块钱，他们能善罢甘休吗？该做的我都做了，你也来站台了，别躲不管。你觉得他们懂什么是契约精神吗？他不懂，我懂啊。服务了，钱就不退。真喜！今日备受社会关注的王大福故意杀人案，于金北市立法院正式开庭审理。被告人王大福的律师当庭提交了案发时间。罗书记律师，祝贺祝贺，你真的是很厉害。祝贺什么呀？要不是我们找到了不采证证据，你现在正忙着数钱呢吧？听说你想要五十万哈？五十万你能挣多少啊？挣带血钱，你良心不会痛啊！呃，你这是功劳被人抢走了，拿我撒气呢是吗？哎，我也有损失啊，我还没跟你要呢。你有什么损失？我有什么损失啊？今天这案子应该结案吧？没结，我就得多来好几趟，占用了我大量的时间，这就是损失。快一边待着去吧啊！我不想跟钱串子说话，嫌恶心。说你穿的这么得体，我说话这么不文明啊？有恶气朝你师傅含之通去，撒。走了，老徐。律师，对于本案的前提，你有什么可说的呢？呃，我的当事人有无可辩驳的、不容置疑的不在现场证据。韩律师，听说这是一个法院案，您为了一个法院案下了这么大的功夫。是的，这是一个法律援助案，也就是说，我是免费代理的。沽名钓誉，越俎代庖，还真好意思。第一，我没沽名钓誉，论起对这个案子的贡献，我比你大。第二是韩主任叫我来的，我不得不来。他让我变更代理人的时候，我给你打过电话，可你没接，你可以看看你的手机。至于你怎么想，随你便吧。对不起，师姐，我不是针对你，没关系。呃，我开车了，捎你一段。不用，我骑共享单车。你还想怎么样？不是想怎么样，就是，要是没有我的话，他顶多也就是走个过场就走完了。人家现在王大福没准就已经判死刑了，可到了出庭的时候，他就瞒着我，把我撂一边了。你说这做人怎么能这么无耻呢？他，你现在还是一个实习律师，还没有资格单独出庭的。从程序上来说，他这么做没有什么错啊。你还想怎么样？你当时内外交困，还坚持要查这个案子，你为了什么？为了今天能出名吗？任老师，我也不怕你骂我啊，我还就真有点那意思
。我越是内外交困的时候吧，我就越想找一个好案子能证明我自己。我就是这么自私。可是结果呢？这名还没让我出城，那我就恼了。哎，心存杂念，这律师啊，干不大。我呀，我现在能转职业就不错了。哎，对了，前些日子韩律师跟我们提了一嘴您的事儿，当年到底是怎么回事啊？有人希望我们倒下呗。记忆里许多事情用过去，过去，我们多有默契。失去的所有人里，最怀念自己，不痛不惧。沉默来代替错过的我，没多说一句。曾经我用尽力气，所以不可惜。天生会乐观的人群，总在夜深人静自语，永远相信明天的和结局是我的超能。翻山越岭，走很远才惊觉已过去。雨过天晴，怎么算公平？歇斯底里的事，离开不必非要争执。曾经我用尽力气，所以不可惜。错过。没做好有什么要紧？若世界显得拥挤，两强不虑，我依然独行，用热泪等执着回应，找回那个完整的自己。莫会爱我，再计算。计算。